So, napag-isipan or nakapag decision ka ng pumasok sa freelancing? For sure, nabasa mo na lahat ng pros na meron. You get to be your own boss. So, may absolute freedom ka na pumili ng projects na gusto mo at tanggihan ang mga di mo bet. Dahil dito, makakaresulta ito ng healthy work or life balance. Living the dream na yun, di ba? Pero syempre, nakarinig ka na siguro ng client horror story. O ikaw mismo yung naka-experience na. May client na ayaw ka talagang tantanan kasi di talaga siya makapili ng font o color scheme. O kaya naman bigla wala ng budget si client at naglako na lang siya na parang bula. Unfortunately, makaka-experience ka talaga ng client problems sa freelance career mo. Kahit na napakagaling na ng planning capabilities mo. Pero andito ang contracts para matulungan kang maiwasan yung issues na ito at ma-maintain ang ating professionalism. Ang freelance contract ay isang written agreement na nagpapatunay na na-acknowledge ang needs ng freelancer at client. Ang freelance contracts ay hindi kailangan nagawa ng isang abogado. Pwedeng tayo na mismo ang magsulat ng ating kontrata. Pero mas ideal pa rin na ma-check to ng professional. Kung wala ka pang connection sa law professionals, pwede kang mag-hire ng freelance lawyers sa freelance websites tulad ng Fiverr o Upwork. Mahalaga ang freelance contracts dahil as a freelancer, ikaw ang boss mo. Bilang boss, responsibilidad mong makahanap ng projects, kailan mo ito gagawin, Paano ito gagawin? At syempre kung paano at kailan ka babayaran. Kailangan mo ito ma-include sa iyong contract para mag na hindi naapakan ng client ang rights mo. At the same time, nagsaserve ang freelance contracts bilang written reassurance na mapagkakatiwalaan ka ng client mo. Syempre, kailangan din nila ng reassurance na makakakuha sila ng final product na pasok sa deadline at quality na kailangan nila. So, ano ba ang benefits ng isang contract? Just like in any administrative job, you schedule when you get paid and ensure that you do get paid. Kapag sinulat mo kung anong paraan ka babayaran, be it PayPal, GCash, bank transfer, at kung kailan ka babayaran tulad ng within 15 days after the receipt, wala nang takas yung mga kliyenteng nang go-ghost. Violation of contract with its legally binding nature has its consequences. Dapat may established time frame sa kung anong work days mo at rest days mo. And at the same time, this guarantees na may progress na makikita si client. You can also write down if the payment is based on milestones. Meaning, you're going to be compensated for the work you've already done kahit di pa naman tapos yung buong project. Maganda to kapag nag-handle ka ng mas malalaking project kasi di mo rin talaga masasabi kung ikakancel nila last minute. Nagbuhos ka na ng ilang araw para sa mga pinapagawa niya. I know how stressful it is to edit the same thing over and over again. Pero kaya mong makalaya. Paano? Ilatag mo na rin sa kontrata kung ilang revisions ba allowed. Any revisions needed past that amount, may additional pay na yan. May iba't ibang rights tayong pinapamigay kung nagtatrabaho ka as a freelancer. At maganda na maipakita mo rin kung ano yung mga allowed na gawin ng client after mong ipasa. Say, nagpagawa siya sa iyo ng t-shirt design. Pwede mong sabihin, hanggang t-shirt lang to. Bawal i-print sa libro, sa mug, sa flyer, o etc. Paraan din to para ma-ensure mong magkaka-royalties ka. Royalties, yung parang percentage na makukuha mo kapag binenta nila to on a massive scale. Maganda maisulat yung rights para rin makategorize mo kung gaano rin kamahal yung itcha-charge mo. Siyempre, iba yung itcha-charge mo sa estudyanteng gustong magpagawa ng t-shirt design para sa family reunion nila 
compared sa isang big scale corporation. Sikreto lang natin na, more often than not, kapag may nag-violate ng contract mo, best option mo rin is pabayaan or pag-usapan na lang. Bringing things to the court takes a lot of time and money. Madalas na magagastos mo rin para sa sarili mong abogado yung ipapademanda mo galing sa kliyente mong tinakasan ka sa bayad. Despite that, oftentimes re-respetuhin naman ni client yung kontrata. The mere fact na meron kang kontratang ipapasign at need ng complete name and or address nila, hindi na basta-basta't pwedeng manggo si client. The mere fact na meron kang kontratang ipapasign at need ng complete name and or address nila, hindi na basta-basta pwedeng manggo si client. Unlike kung through text lang ang usapan nyo, in a way na ginagawa mo ito para seryosohin ng clients yung sitwasyon. Surprisingly, regardless of whether nasa industry na sila for years or are just starting out, marami talagang freelancers na hindi gaano aware sa importance ng contracts. Contracts do not solely focus on your needs, but on your clients' needs as well. Pareho lang din sa healthy relationships. Two-way street ito at dapat na-apply rin ito between sa'yo and your clients. With contracts, you get to set proper boundaries in your professional relationship with your clients.